بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ عالمین اسلامیک میڈیا جگو سرشت حقانی علماء اکرام دیر نتن نتن علو چنا پیتے آما دیر چینل ٹی ایکھونی سابسکرائب کرے شاتھ تھاکون آما دیر ماں چھے ایمون ایک جن بھائی ایشو پستی تھوئے چھے جینی ایمون تاریستیری شناتون دھر میں دکھی تو چھلے تینی دیرگو دین دور آما کے پات چھے نا हटात आमार बयान नेटो सुने चेन कि दो तार पूर्वे आमी आमार नंबर मोबाइल आमार वाजे दी तम्मी चार पांच दिन होय आमी नेटे एक टा बयान दिए ची शे बयान टा प्राय आरा इलाक़ेर मत होएगे से विभिन्न जगह थे कि फ़ोन आस्ते से जुक्तो राष्ट्रों जुक्तो राज्यों कुएँ तार पूरे अपनार मालूशिया तेरा क्या भी दे नहीं तो शे जो होता हमी एकोन आगे एक बस और आगे हमी जुमा पड़ा था बिक्रम पुरे लोहो जंग थाना जोशुल दिया करा में पासी एक टा मार्केट आसे एक औथा टा बोले और पशु में कथा बोल बा अपना रबोशन तो शे नंबर पे आमा के फंदे बोल ची हुजूर आमी आपने कौन एक दिन दरे खुच्ची कुनो भाभी शुभ्रो, शुभ्रो चिलो तार नाम आगे, तो आमी जय मुश्तिद जुमा पराई बांग्लादेशी दस्तर मुद्दे एक टा होगे, मुंशी गुंजी, शाबेक जेठे चिलाम, उटार माइकी आसे दस्ते के पूंड रोटा एवं माउथ दुई टे एक टा पूंड हजार कर शिंगापुर थी के तीन किन्हीं ने चिल, माइक गुलु छेरे दिले जुमार दिने दुई अखों तार वक्त तो बहुत चे जब आमी एक दिन जुमार नमाज़ से शमोए बाज़ारे गलाम रोबीर शे डील रोबीर की अपने मार्केटिंग ऐसा ताक़ा दे तो एक दिन दो दिन ऐबाबे कोरे अपना जुमार बयान अपन प्रति शुक्रवारे की माइकर मात दो में अपना बयान गुला मिशुंता तार पोरे अपना नाम दे फेसबुके आप यूट्यूबे तीनी बोल लें जब जीवन तो अनेक आरामाय शर्मेय आमी आमारो इच्छे चिलो आमी मुसलमान होबो हुजूर आपना र बयान सुने आमार आग्रो हो जगे से आपने रसूलेर सीरा सुन्नत ने आलोचना करे चिलन आमार आग्रो हो जगे चिलो पूरे आपना यूट्यूब थे के बयान सुने ची वो तो कोई एक मास है आमरा इस्लाम ग्रहण क आमादेर ऊपर अनेक जुलुम निर्जातुने शिष्य, किंतु आज के जेता के अखाने नियाज बो डकाल के शकल सारे बार उठा पुर्जों तो सारे घर ना पुर्जों तो हमारी इच्छा छिलो ना, तीनी जोखन आमा के फोन दिलन बोले ना मैं किसू चाई ना, तो बे तार बर्तु मान किसू काज करती की ये थाना आदालो तार बे परे मामला अनेक किचु तो हम शाम के बोल लो अम्मे खुजूर के बोल ले अम्मा के खुजूर बोल लो तुम ही जय बोक्तर आलोचना सुने निजे कि इस्लाम में नियासला उन्हीं माफिल को रे विभिन्न जगह निये के ले किचु तो तुम्हारा आसन हुई थी पारे अखों जिन्हें आमारु पुरे अम्मा के भालो विषय एवं अम्मा के देखे आमर कोता सुने इस्लाम में दिक्कत होए चीन तार वक्त बो एवं एक जन आलम जखून बोले उन्हीं एक जन आलम बुक्ति तक करे उन्हीं तुम्हाके कुछ कुछ निये गले शेटा किचु एक ना होबे शेजा गया मैं ना करते पारे ना जेकरों ने शे ऐसे थे नब्बो मुसलमान नो मुसलमान आजके अपना दरिश्ते जो पुस्ती अपना रैकुट्रीटे म तीनी तारिस्ती रे मुसलमान होए चे तीनी पास मिनी दे बोल बे तारों पुरे की निर्जातुन होए चे ये विषय नहीं आमी यार किचु बोल बोना बोलते चाहिए ना एको ना मैं जेक कथा बोलते चाहिए कुराने करी मेर सूरा हुजरात देर पूंद्रनों आयते करी मामी पाट करे ची एवं बुखारी शरीफ ते के सही बुखारी रक्का � अल्लाह रब्बुल अलामीन एरुपुरे आमा के आलोचना करार जनों ताऊफिक दिए देन शकुले बोली आमीन। कुराने कहीं एमुने एक किताब जे किताब मानो सुनले तार भीतरे ईमान इर नूर अल्लाह ताला पैदा करे देन बोली सुबहानअल्लाह। कुराने कहीं मेर तिलावत सुने अशुम को काफिर बेईमान ईमानदार मुसलमान होएगे। शुद्ध कुराने कहीं मेर तिला� प्रिय भाई बंदूर आमा, ये कुरान ए करीम, पृथ्वी पर जा किस वासे, शॉप किचुके, शे चैलेंज करते पारे, चैलेंज लिते पारे, 
আল্লাহ আকবার বলতেন না প্রিয় ভাই বন্ধু আমার এ কোরআনের একটু শান মুজিজা আমি বলেই আমি কোরআনে কারীম থেকে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ অল্প সময় आधा ঘন্টা থেকে 40 মিনিট সময় মতেই আমরা মুনাজাতে চলে যাব আল্লাহ তুমি কবুল করো সকলে বলি আমিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেই কোরআনে কারীম আমাদের জন্য দিয়েছেন সেই কোরআনে কারীম পাবার পরেও যদি নিজেদের ভাগ্য বদল না করতে পারি এর চাইতে বড় বদনসিব আর কিছু হতে পারে না কোরআন পেলাম তারপরেও যদি আমরা নিজেদের ঈমান কে মজবুত করতে পারলাম না পথ ঠিক করতে পারলাম না কোন জায়গায় যাব কোন পীরের কাছে যাব কোন আলেমের কাছে যাব সব কিছু সমাধান দিয়ে দিতে পারে আল কোরআন আওয়াজ দিয়ে বলেন ঠিক কিনা ইন্নাহু লাকাউলুন ফাসলু ওয়া মা হুয়া বিল হাজ সব কিছু সমাধান পার্থক্য ব্যবধান করে দিবে আল কোরআন কোরআন বলে দিবে আপনি কি আপনি যে সালাত আদায় করতেছেন সেই সালাতটা কি বৈধ না অবৈধ রাসূলের তরিকায় হচ্ছে না শয়তানের তরিকায় হচ্ছে বলে দিবে কে আওয়াজ দিয়া বলেন বলে দিবে কে কোরআন কিভাবে বলে এবার আসে সূরাতুল মুমিনিন 18 নম্বর পারার হিফজুল কোরআনের 2 নং আয়াত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আল্লাযিনাহুম ফি সালাতিহিম খাশিউন সালাত আদায় করবা খুশুসু একাগ্রতা আল্লাহর ভয় অন্তরে নিয়া সালাত আদায় করবা ভয় কাকে বলে ভয় কেমন তার উৎকৃষ্ট নমুনা হচ্ছে তার উৎকৃষ্ট নমুনা হচ্ছে বিশ্বনবী রাহমাতুল লিল আলামিন আর তার সাহাবা আজমাইন রাসূল নামাজে দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে কোরআন কারীমের তেলাওয়াত করতেন দাঁড়িয়ে থাকলে মনে হয় যে তিনি রুকুতে যাবেন না আবার যখন তিনি রুকুতে যেতেন মনে হতো রুকু থেকে উঠবেন না আবার রাসূল যখন সাজদায় যেতেন মনে হতো যেন সাজদা থেকে উঠবেন না সুবহানাল্লাহ নফল নামাজের ইবাদত আল্লাহ নবী জি এমন করে করতেন তবে ফরজ নামাজ আমরা পড়ব তিনবার পাঁচবার সাতবার এভাবে করে সুন্দর করে সহি শুদ্ধ ভাবে আমরা পাঠ করব সুবহান রাব্বি আল আযীম সুবহান রাব্বি আল আলা কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে এই অসংখ্য মুমিন মুসলমান নামাজ পড়ে ঠিকই এখন রুকু সাজদাগুলো ঠিক করতে পারে নাই এই নামাজ তোমাকে জান্নাতে নয় জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে আওয়াজ দিয়ে বলেন ঠিক কিনা এই নামাজগুলো ওই যে আমরা প্রসাব করার পরে ঢিলা গুলো করেন না এই ময়লা জুত্তগুলো যেন শয়তান তোমার মুখের ভিতরে মারে এই জন্য নামাজ সঠিক ভাবে সুন্দর ভাবে আদায় করার কথা কোরআনে আছে কিনা যে কথা বলছিলাম যে ভাই বন্ধুরা আমার আল্লাহর নবীজি রহমাতুল লিল আলামিন ইয়ামুন একটা কোরআন কিতাব আমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে দিয়েছেন এটা আমাদের খুশ নসিব ও আমার ভাইরা রাব্বুল আলামিন শুধু শ্রেষ্ঠ নবী দেয় নাই শ্রেষ্ঠ কোরআন দিয়ে আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিয়েছে কোরআন দিয়ে আমাদের মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে দিয়েছে সুবহানাল্লাহ পড়া যায় না কেমন করে সম্মান বৃদ্ধি করেছেন আল্লাহর নবীজি কোরআন কারীম তেলাওয়াত করতেন কাফেররা কোরআন কারীমের তেলাওয়াত শুনতেন বলতো এত সুন্দর কথা কোরআন তুমি কোথ থেকে পেলা এটার নাম কি বলে কোরআন কোথ থেকে পেলা বলে ওহি নাযিল হয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে ওহির মাধ্যমে এগুলো জানিয়ে দেন ও আমার ভাইরা বুঝার বিষয় হচ্ছে এই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেই যুগে যেই নবী পাঠিয়েছেন ওই যুগে যেটার শ্রেষ্ঠত্ব ছিল যেটার পাওয়ার বেশি ছিল বাজার যেটার বেশি ছিল ওইটার উপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার নবীর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে পাঠাতেন সুবহানাল্লাহ হযরত মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের জামানায় জাদুর যুগ ছিল কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হযরত মূসা কে আমর দিলেন লাঠি সাপ হয়ে যেত একটা নয় কয়েকটা সাপ এই লাঠি থেকে হত আওয়াজ দেয়া বলেন ঠিক কিনা বিশ্বনবীজি 
রহমাতান লিল আলামিন যেই যুগে এসেছেন ওই যুগটার নাম ছিল সাহিত্যের যুগ রব্বুল আলামিন এমন এক সাহিত্য কোরআন দিয়া দিলেন ওই কোরআনের সাহিত্যের কাছে পৃথিবীর কোনো সাহিত্যের কোনো মূল্য নাই সুবহানাল্লাহ কেমন সাহিত্য কেমন মিল কোরআন যখন আপনি পড়বেন মনে হবে যেন কবিতা পড়তেছেন একটার সাথে আরেকটার মিল আছে আওয়াজ গা বলে ঠিক কিনা কোরআন যখন আপনি পড়বেন মনে হবে যেন একটা পুঁথি পড়তেছে এত সুন্দর মিল ছন্দের মিল আল্লাহ রেখে দিয়েছেন ও আমার ভাইয়েরা 27 নম্বর পারার সূরাতুন নাজমির মধ্যে রব্বুল আলামিন কত সুন্দর মিল রেখে দিয়েছেন ওয়ান নাজমি ইযা হাওয়া মা দাল্লা সাহিবুকুম ওয়া মা গাওয়া ওয়া মা ইয়ানতিকু আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহি ইউহা আল্লাহ বলেন্লাহবার বলেন যেমন তুমি দিলে জমিন দিয়ে ছো আসমান সুখের সমাজ গড়তে দিলে তেমনি কোরআন যেমন তুমি দিলে জমিন দিয়ে ছো আসমান সুখের সমাজ গড়তে দিলে তেমনি কোরআন তোমার দয়ায় ফুরান দয়ায় ফুরান দয়ায় ফুরান আওয়াজ দেওয়া বলেন ঠিক কি না রাপুর আলমিনের হাবিব কে এত দামি মূল্যবান কোরআন দিলেন কোন কোরআন কোন কোরআন থেকে কথা বলবো কেন বিশ্বাস করতে হবে এই কথাটা বুঝাবার জন্য এই কথাগুলো বলছি রে ভাই আমার সাহিত্যিকরা এসে বললেন মোহাম্মদ আমরা বলবো সাল্লাহ সাল্লাম তুমি যে কোরআন পড়ো কোরআন বলো এটা তো আমরাও লিখতে পারি তাই নাকি বলে হাম তুমি আমাদের কে কিছু আয়াত দিয়ে দাও কোরআনের কিছু অংশ দাও তুমি যেটাকে কোরআন বলো তারপরে কি হবে আমরা বলে দিতে পারবো আল্লাহ ডাক আল্লাহ আল্লাহ রসুল ডাক দিয়া বলে আল্লাহ নবী রহমত আলমিন বলে রব্বে করিম আমি কি করব আল্লাহ রব্বুল আলমিন ডাক দিয়া বলে হাবি আপনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন আপনার রব্বের রবের এই কথা খণ্ডন করার মতো সত্যি পৃথিবীতে আমি কাউকে দেয় নাই অনেক বড় কবি নাহুজুবিল্লা বলবেন না যাই হোক দেয়া হলো সময় নেওয়া হলো এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ এভাবে করে চলছে কিন্তু তারপরে আগে পরে কি হবে মিলাইবার সুযোগ নাই সাহস নাই ক্ষমতা নাই ছিল্লা বলেন আল্লাহ আকবর আওয়াজ দেওয়া বলা যায় না আল্লাহ আকবর কিছুদিন পরে নিয়ে আসলো তার পূর্বে কবিরা বসলো তিলামাত করতেছে পক্ষ থেকে আওয়াজ দেওয়া বলেন ঠিক কি না এটা সাধারণ কোন মানুষের কথা নয় এর পিছনে একটা মহাশক্তি আছে তার নাম হচ্ছে রব্বুল আলমিন চিল্লাই বলেন আল্লাহ আকবর এ কোরআন থেকে আমরা কথা বলবো এ কোরআনের কথা শুনবো কোরআন অনুযায়ী আমল করবো রব্বে কেরিম তুমি আমাদেরকে তৌফিক দেয়া দাও সকলে বলে আমিন 
ওয়ামার ভাইরা সূরাতুল হুজুরাতের 15 নং আয়াতে কারীম আমি পাঠ করেছি ইন্নামাল মুমিনুনাল লাযিনা আমানু বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি সুম্মা লাম ইয়ারতাবু ওয়াজাহাদু বি আমওয়ালিহিম ওয়া আনফুসিহিম ফি সাবিলিল্লাহ আমাদের সন্দ আছে কি আওয়াজ দেয়া বলেন আছে কি একজন ইহুদি গিয়া বলতেছে একজন আলেমের কাছে আপনি বলেন আল্লাহ আছে কিন্তু আমি যা দেখি না তা মানি না আমি যা দেখি তার উপরে বিশ্বাস করতে চাই যেহেতু আল্লাহ দেখি না আমি আল্লাহ মানি না এমন কিছু নাস্তিক ইহুদি নাসারা আছে কিনা বলেন ভাইয়ের আমার এবার বলতেছে হুজুর আপনাকে আমি তিনটা প্রশ্ন করব যদি জবাব দিতে পারেন তাহলে আমি ইমান আনব বুঝে নেব আল্লাহ আছে নাম্বার ওয়ান প্রশ্ন হচ্ছে যারে আমি দেখি না তারে আমি মানি না নাম্বার টু প্রশ্ন হচ্ছে মানুষ মাটির তৈরি কবর মাটির তৈরি আপনারা বলেন কবর নাকি লাশকে চাপা দেবে মাটিকে মাটি চাপা দেয় কিভাবে আর চাপা দিলেই হবে কি মাটিরে মাটি মারলো তো ব্যথা পাওয়া যায় না আওয়াজ দেওয়া বলেন ঠিক কি না আপনারা বলেন গুনাগার হবে জিন তাদেরকে জাহান নামের আগুনে পোড়ানো হবে তো আগুন আর আগুনকে পোড়াই কেমন করে আলেমের মেজাজ গরম হয়ে গেছে আলেমের পাশে ছিল একটা ইট ইট হাতে নিয়ে পিঠের মধ্যে একটা মারছে জুড়ে দৌড়ায় আদালতের কাছে গেছে বিচার নিয়া মুসলমানকে প্রশ্ন করলাম মুসলমানের আলেমকে গুরুকে জবাব তো দিতে পারে নাই আমাকে উল্টা মারছে এবার ইহুদি মনে মনে বলছে মারস নাই নিজের ধ্বংস যেন আনলি যেহেতু আমাদের শক্তি বেশি বিচারক আমাদের এইবার তরে ফাঁসাবো জেলে নিয়া জেল খাটাবো আদালত ডাকালো হুজুরও গেলেন আদালত বলছেন প্রশ্ন করেছে জবাব দিতে পারেন নাই উল্টা মারলেন ব্যাপারটা কি এবার আলেম বলছে হ্যাঁ আমি মেরেছি আমিও বলছি আমি মেরেছি সেও বলছে মেরেছে সে বলছে আমি মেরেছি আমিও বলছি মেরেছি এবং যেইটা দিয়ে মেরেছি ওই ইট আমার হাতে আছে দেখেন বলে হ্যাঁ আছে আমিও স্বীকার করলাম সেও বলল দুইজনের কথার মিল হয়ে গেছে আওয়াজ দিয়া বলেন ঠিক কি না বিচারক মনে মনে কয় তাহলে তো বিচার এবার ভালোভাবেই করা যাবে আল্লাহর ওলি আল্লাহ ওয়ালাদের শান বোঝা বড় দায় রব্বুল আলামিন আল মিলাদুনি গাইবি আলেম আলেম উলামাদেরকে দিয়া দেয় আওয়াজ দিয়া বলেন ঠিক কি না এইবার তিনি বললেন আদালত আপনি বলুন সে আমাকে কি প্রশ্ন করেছে আদালত ইহুদিকে বলছে কি প্রশ্ন করেছো বলো বলে নাম্বার ওয়ান আমি বলেছি যাকে দেখি না তাকে মানি না নাম্বার টু মানুষ মাটির তৈরি কবর মাটির তৈরি মাটিকে মাটি চাপা যায় কিভাবে আর দিল ব্যথা পাইবে কিভাবে মাটিরে মাটি মারলে তো ব্যথা পায় না কান্নি কি আমাদের মতো কি কাঁদে কাঁদে না নাম্বার থ্রি হচ্ছে এই প্রশ্ন তাই নাকি বলে হ্যাঁ মাননীয় আদালত আপনি প্রশ্ন শুনেছেন বলে হ্যাঁ শুনেছি নাম্বার ওয়ান প্রশ্ন হচ্ছে যাকে সে দেখে না তাকে সে মানে না এই যে আমার হাতে ইট আছে আমিও স্বীকার করলাম মেরেছি সেও বলেছে পিঠে মেরেছি তবে দুইজনের বক্তব্য সত্য তবে ব্যথা দেখান ব্যথা না দেখাইলে আমিও সেটা গ্রহণ করতে পারি না আল্লাহ আকবার বলতেন না परीक्षार मध्य प्रश्न दस मानुष मटर तैरी कबर मटर तैरी मटी की मटी कैमन चापा दे 
মাননীয় আদালত আমার হাতে যেটা এটা কি ইট ইট কি দিয়া তৈরি কয় মাটি দিয়া তৈরি মানুষ কিসের তৈরি কয় মাটির তৈরি মাটির মাটি মারছে ব্যথা পাইলে আমার কি চিল্লায় বলেন আল্লাহু আকবার দুনিয়ার আগুন জাহান্নামের আগুন এক নয় আরে বনানিতে আগুন লাগলো সেকেন্ড এর মধ্যে পুরো সরকার মানুষ ঠিক কিনা বলেন ভাইয়েরা আমার দুনিয়ার আগুন থেকে বাঁচার জন্য मैदान जमा टन दिया तुम तो फुफा तो भाई मामा तो भाई एक साथ स्कूले ग महफिल की छोट कर कबर मध्य जरा शुए आई चमत्कार हसीिया जड़ाया मन कर मन पसंद करतना कबुल ठीक मुफ्त 
তাকে পাবে না কিবা তার আওয়াজটা তিনি পাবেন না এক টাকা গুদারা ভাড়া করে मिलाईबाद चिल्लाकबर शुरू हो चिल्लाकबर दाड़ी जीवन अनेक गुना कर मध्य क्या चूल दाड़ी आश्रे क्या चूल की दाड़ी चले आवाज दिया ठीक बराबर सम्मान इज्जते दार मध्य जन रौद्र ना लागे सूर्य 
কে আবা দিয়া আমাকে মেঘ দিয়া রাসূলের দাড়িকে ছায়া দিচ্ছে সুবহানাল্লাহ শুধু তাই নয় রে ভাই এটা তো অনেক আগের কাহিনী বললাম ঘটনা বললাম নতুন একটা ঘটনা শুনো বনানির আগুনের আগে উল্লেখযোগ্য প্রাসী জনের মতো মানুষ মারা গেছে পুরান ঢাকার চুরিহাটটায় আওয়াজ দেয়া বলেন ঠিক কিনা তার মধ্যে আমার একজন বন্ধু আছে যার 11 মাসের দুইটা জমজ বাচ্চা একটা ছেলে একটা মেয়ে আছে হাফেজ মাওলানা আগুনে পুড়ে মারা গেছে মানুষ কঙ্কাল হয়ে গেছে মানুষ পর্যন্ত পায় নাই ডিএনএ টেস্ট করে কিছু কিছু জিনিস নিয়ে মাটি দিয়ে কবর দিয়ে সান্তনা দেওয়ার জন্য বুঝ দেওয়ার জন্য কিন্তু ওই জায়গায় একজন দাড়িওয়ালা মানুষের মরণ হয়েছে সব জায়গায় পড়েছে দাড়ি আর মুখটা রাসূলুল্লাহর দাড়ির সম্মাননে পড়ায় নাই আমার বন্ধু যে হাফেজ মাওলানা তার বডিটা দেখলাম ওইটা তো কিছু হলো দেখা যায় কিন্তু তার দাড়ি মুখ বুক পর্যন্ত আগুন লাগে নাই বুঝতে পারো কি কি বুঝলা কি শিক্ষা নিলা নাম্বার 1 যেই বুকে কোরআন থাকে দুনিয়ার আগুন পুরে না জাহান্নামের আগুন পুরবে কিভাবে আওয়াজ দেয়া বলেন ঠিক কিনা যেই বুকের মধ্যে রাসূলুল্লাহর দাড়ি রাসূলের সুন্নার সম্মানে দাড়ি পুরায় না বুঝতে হবে তোমার মুখে দাড়ি গেলে আমি তো এই ভাবে আমার নিজের কথাটা বলি দাড়ি নিয়া সুন্নত নিয়া ঈমানটাকে মজবুত করে নিয়া যদি যাইতে পারি যখন নাকি কবরে আসবে আমাকে প্রশ্ন করার জন্য ও সাবধান হুশিয়ার হইয়া প্রশ্ন করবে আহারে কোন কিছু দেখা যাক আর না যাক বিশ্বমান রাসূলুল্লাহর সুন্নত দাড়ি দেখা যায় প্রশ্ন করতে তো আদবের সাথেই করতে হবে আওয়াজ দেয়া বলেন ঠিক কিনা ও আমার ভাইরা বন্ধুরা যারা ঈমানদার ঈমান वाला হয়ে যাবে তাদের জন্য এই কাজগুলো করা সহজ হয়ে যাবে আওয়াজ দেয়া বলেন আওয়াজ দেয়া বলেন ঠিক কিনা ও আমার ভাইরা বন্ধুরা যেই কথা বলছিলাম ঈমান কি জিনিস ঈমানের মহান দৌলত যদি ভিতরে থাকে মদিনার অদূরে একজন সাহাবী বসবাস করত তখন ঈমান আনে নাই তিনি মদিনাতে আসলেন এসে অনেক কষ্ট করে অনেক পথ মাড়িয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে রদ্রকে মাথায় নিয়ে কষ্ট করে মদিনাতুল মাদুয়ারায় গেলেন মদিনাতুল মাদুয়ারায় গিয়ে নবীজিকে এই প্রশ্ন করছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে রাসূল বললেন বলো কেন কই আমি ঈমান গ্রহণ করতে এসেছি আল্লাহু আকবার বলেন বলে আমি ঈমান গ্রহণ করতে এসেছি ইমান গ্রহণ করতে এসেছো তাহলে এবার বলতেছি আর রসুল আল্লাহ আমাকে কিছু আমল বাতলায়া দেন আমার কাজ কি আমি কি করব নবীজি আমার বললেন সারা দাদাই করবা সিয়াম পালন করবা নাম্বার তোমার যখন বয়স হয়ে গেল তুমি বছর একবার সিয়াম সাধনা করবা হজ উপরে ফরজ হলে একবার জীবনে করে আসবা যাকাত উপরে ফরজ হলে যাকাত মানুষের মাঝে বণ্টন করে দিবা ও আমার ভাইরা এই পাঁচটা মূল ভিত্তি অনেকের ঠিক নাই কিলা কিলি আর দুফা দুফি লাগছে কে দাঁড়াইয়া মিলাত করব না বৈশা আওয়াজ দিয়া বলেন ঠিক কিনা এই পাঁচটা কয়জনের আছে আওয়াজ দিয়া বলেন তো দেখি আপনার সন্তান নামাজ পড়ে না আপনি হজরের জামাত দিয়ে পড়তেছেন আপনার সন্তান কে নামাজ পড়তে বলেন আপনি কেমন পিতা হইলেন আপনার মেয়ে সে পর্দা করে না আপনি তাকে পিতার না কেন আপনি তাকে বলছেন না কেন পর্দা করে না কেন আপনি সেই কথাটা পর্যন্ত বলেন না আপনার স্ত্রী নামাজ পড়ে না পর্দা করে না আপনি সেই কথা আপনার স্ত্রীকে কেন বলছেন ও আমার ভাইরা বন্ধুরা যে কথা বলছিলাম তিনি এবার বললেন এইবার তিনি বলছেন ঠিক আছে আমি কম করব না বেশিও করব না আল্লাহ 
উটের উপরে করে তিনি তার গন্তব্যস্থানে যাওয়ার জন্য রওনা হলেন হঠাৎ ইদুরে গর্ত করা ওই গর্তের মধ্যে উটের পা পড়ে গেলে উট পড়ে যায় তিনিও পড়ে যান করে গিয়ে ঘরে ব্যথা পায় ব্যথা পাওয়ার পর পরে তিনি দুনিয়ার মায়া ছেড়ে এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যান এমন সময় নবী বলছে ও সাহাবীরা তোমরা কি বলবা না কেন আমি মুখটা ফিরায় নিলাম সাহাবীরা বলছে আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলই ভালো জানেন বলে শোনো এই কিছুক্ষণ পূর্বে যে ইমান এনেছে আর সাক্ষ্য দিল হে রসুল আপনি যা বলেছেন তার মধ্যেই থাকব কম করব না বেশিও করব না এই লোকটার মৃত্যু হয়ে গেল আমি দেখতে পাচ্ছি সে জান্নাতি ফল খাচ্ছে ফেরেস্তারা তার মুখে জান্নাতি ফল তুলে ধরছে এইটা দেখে আমি আমার মুখটা শর্মে ঘুরে এনেছি সুবাহান আল্লাহ ইমান এমন জিনিস ইমানের মহান্ত উলট ঠিক রাখতে হবে কারো নামাজ কম কারো বেশি কারো ইবাদত কম কারো বেশি হইতে পারে আওয়াজ দেওয়া বলেন ঠিক কিনা কেউ পাশক্ত নামাজের পরে তাজবি পরে কেউ পরে না আমলের মধ্যে কম আর বেশি হইতে পারে তবে ইমানের মধ্যে ভেজাল থাকলে খবর আছে আওয়াজ দেওয়া বলেন ঠিক কিনা নাম্বার ওয়ান কোন ভণ্ড পিঠের কাছে যাব না আওয়াজ দেওয়া বলেন যাব কোন মাজারে যাওয়া যাবে এটাই তো মূল শিক্ষা ও আমার ভাইরা জানা নাকি ইমানের মতন মহান দৌলত কে গ্রহণ করে নিয়েছে দিকে দিকে তাদের কষ্ট এসেছে আওয়াজ দেওয়া বলেন ঠিক কিনা ও আমার ভাইরা কেমন কষ্ট এসেছে শুনেন আপনার আমার কি কষ্ট আর রসুলের সাহাবিরা ইমান এনে কত কষ্ট করেছে অনেক ইতিহাস আপনারা নিজেরাই জানেন আমিও জানি কিন্তু মানি না ঠিক কিনা বলে আমি যদি না মানি আপনি অবস্থা কি হ্যাঁ কয় আবার ঠিক আমরা মানি সবাই মানতে পারি যে কথা বলছি নাম তো ভাই বন্ধুরা আমার ইমান একটা মহান দৌলত এর বিনিময়ে জান্নাত পাওয়া যায় তবে ইমান আনলে দুনিয়ার জমিনে কিছু কষ্ট আছে আওয়াজ দেওয়া বলেন ঠিক কি না বিশ্বনবীজি কষ্ট করেছেন সাহাবিরা কষ্ট করেছেন তোমার আমারও কষ্ট আসতে পারে এই জন্য দিন ছাড়া যাবে না তোমার আমার চক্ষ বন্ধ হইলে পরে সুখ শুরু হয়ে যাবে আওয়াজ দেওয়া বলেন ঠিক কি না